<laughs> okay. Kitu kitakwenda kwa jina matunda ndani ya show yako ishangilie mwana timu kubwa. Hai basi, wakati ndio huu tuweze kusikia Mwenyezi Mungu anatunenia epi mchana wa leo. Ya 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 ya. Wow. Mwana timu kubwa nafahamu sana kwamba ili kampuni ianze ni muhimu sana ipate kuwa na vision na ipate kuwa na mission nafahamu sana mwana timu kubwa lakini haishi pale katika kampuni tu hata makanisa shule ziko na moto you know somehow si ndio nafahamu lazima kuna kitu fulani kina kudrive lazima uwe na destiny fulani hatima fulani unajaribu kufikia mwana timu kubwa uwezi tu ku no 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 vision ni muhimu sana na namna kufikia katika hiyo vision inaitwa mission muhimu tena sana kuweza kujikakamua na kuweka bayana kabisa hivi ndivyo tunavyotaka kufanya by the way hata kwa ndoa mnapokuja pamoja huwa ni muhimu sana kujiambia tunaenda wapi na ndoa hii tungependa kufika wapi familia yetu ye familia ya namna gani watoto wetu tuwale vipi you know lazima kuna hiyo vision fulani na mission ambayo zinaandamana hapa kwa hapa na ikiwa hivi unaona kwa mfano watu ambao wanataka kupunguza uzito watu wanajitahidi sana ku cut weight you know mwana timu kubwa wanajiona japo niko 80 kg target unataka ufike pengine 65 kg ama 70 kg ile target ni muhimu inakupatia motisha zaidi kuweza kujikakamua kuafikia kile ambacho ungependa kufikia mwana timu kubwa basi vivyo hivyo najaribu kutafakari zaidi basi mimi kama mkristo vision yangu ni ipi ama mission yangu ni ipi mwana timu kubwa na wewe jiulize yako ni ipi alright itakusaidia sana kuweza kuafikia kile ambacho ungependa kuafikia we mwenyewe na kwa jumla nasema tu basi mkristo anafaa kuwa vipi kufikia hapa mwana timu kubwa ni seme mara nyingi tumekwaruzana mara nyingi tumeumizana umesikia namna watu wameongea hapa kikulacho kinguoni mwako na afahamu kwamba sote tumeongea kama victims nafahamu kwamba sote tumeongea kama walioathirika sio lakini niruhusu pia kusema mwana timu kubwa kwamba hata sisi huenda tumewachoma wenzetu tumewadunga wenzetu sisi wenyewe na ni kwa sababu tu ya kitu kimoja hatujajua kupenda tumejifanya tumejifanya kwamba tuwapenda neno la bwana natuambia tupende lakini sisi wa kristo wengi hatupendi tunajifanya tuwapenda na hapo pana shida pana shida ngoja <laughs> Hey! Mimi nakuambia mwana timu kubwa Sasa ngine, sitaki kusema Christians are the best pretenders. Ah uh-uh, sijasema hivyo. Lakini Mkristo anaweza kujifanya anakupenda my friend mpaka ukaamini. Lakini ni kujifanya you wapenda. Hajapenda. Naweza kujifanya na kupenda sana. Lakini ni kujifanya tu kwamba nakupenda sijapenda kujifanya unapenda utajifanya kwa muda fulani lakini ukweli utakuja chipuka hatimaye tusijifanye twapenda hatujaitwa na Kristo kujifanya kwamba twajua kupenda ama twaweza kupenda ama twapenda lakini shida yetu ndio hiyo kubwa tunajifanya twapenda lakini moyoni hatujapenda ikiwa wewe ni mtu wa kujifanya kwamba wapenda hutawahi kujua kupenda na naelewa kupenda si jambo rahisi nafahamu kabisa kupenda si jambo rahisi ni rahisi pengine kusema kumpenda anayekupenda
lakini neno la Bwana lilivuambia kwamba tupende hata maadui na hata kuwaombea ukitoka nyumbani asubuhi pengine inspiration yako kubwa huwa ni kwenda kutengeza chapaa kama we ni mwanabiashara nikitoka nyumbani motivation yangu kuja huku nje ni kwamba nitaweza kutumika kama chombo kuweza kukunenea mchana wa leo kila mtu akitoka nyumbani ana azimio yake fulani lakini leo mwanati mkubwa ninanyoroshwa na neno la Bwana ninanyoroshwa vizuri na neno la Bwana azimio kubwa zaidi kwako na kwangu mimi unapotoka nyumbani ni kwenda kupenda azimio kubwa kabisa kwenda kupenda kwamba utakaye kutana naye kule nje utampenda skiza sio utajifanya wampenda la hasha utampenda nafahamu kupenda si rahisi jipatie kama mradi uende hautakuwa kamili kabisa lakini utajitahidi kupenda tuko nawe katika kitabu cha Warumi 12 uko pale Warumi 12 twende pale tisa Warumi 12 tisa unacheka na mtu kwa kuwa mtu anajifanya anakupenda anakusaliti anakuumiza anakudharau ni kutokana na kujifanya anayejifanya yopenda anaitwa mnafik yule ambaye anapretend kwamba yuapenda ni mnafik hajapenda ni unafik tu mwanati mkubwa na huu unafik pia uko kanisani ah tuwe watu wa kuelezana ukweli upendo unakuja na ukweli pale pale kanisani utaona watu wanajifanya kukupenda lakini ndani a a a kwa hivyo hatujaitwa kujifanya kupenda tumeitwa kupenda pale tisa mapendo yenu na yawe bila unafik wowote mapendo yenu na yawe bila unafik wowote chukieni jambo lolote ovu zingatieni jema penda neni kidugu penda neni kidugu kila mmoja mfikirie mwenzake kwanza kwa heshima msilegee katika bidii muwe wa changamfu rohoni katika kumtumikia bwana niruhusu kufika pale mwanati mkubwa ikiwa utachukua kila mmoja utamfikiria na kumwazia kila mmoja kwanza na kwa heshima hatutazozana hatutapigana hatutakwazana naja kwako unauza bidhaa fulani pale unanijibu na madharao madereva barabarani tunaonyeshana madharao sana barabarani yani marafiki imekuwa urafiki ni wa msimu huyu tumekuwa naye marafiki for five years na mchuja na mchukua mwingine for another five years hapana huko ni kujifanya kupenda na ndio nakwambia kila mmoja wetu akichukulia suala la upendo kama mradi wa kila siku ukitoka nje ushaomba baba niwezeshe kuonyesha upendo maana nikijaribu kufupisha zaidi ama kutumia jina lingine la Mkristo unajua litakuwa neno lipi upendo yani Mkristo ni Mkristo lakini jina nyingine ya Mkristo inakuwa inafaa kuwa upendo ama anayependa anayependa si mnafik ambaye anajifanya kupenda lakini anayependa najua hata wewe sasa hivi ujiuliza eh amani basi uko kupenda ni vipi twende dawa katika wakorintho moja najua unafahamu kabisa wakorintho moja pale 
Hebu tujaribu kupitia basi hiyo upendo ikiwa kila asubuhi nikitoka na kurudi usenda tu kuonyesha upendo nje hata kwa nyumba kupenda penda watoto penda wa, wa watoto wako na wasiokuwa wako penda majirani penda wafikirie wengine kwanza hata kujifikiria wewe mwenyewe ikiwa tutaishi kila mtu atasimama na neno hili la upendo kama vision yake kubwa na hata ikiwa mission pia why not mbona mkubwa kupenda sikiza ni muhimu kuelewa basi upendo ni nini manake hata kama nikinena lugha za watu na hata za malaika lakini kama sina upendo mimi nimekuwa tu kama sauti ya debe tupu au kengele tena naweza kuwa na kipaji cha kutangaza ujumbe wa Mungu nikafahamu siri zote na kujua kila kitu naweza kuwa na imani yote hata nikaweza kuihamisha milima lakini kama sina upendo mimi si kitu. Ungapo wanajiona kuwa watu, wanajiona kuwa kitu. Tafakari hayo. Nikitoa mali yangu yote na kuwapa maskini. Na tena nikiutoa mwili wangu uchomwe. Kama sina upendo, hiyo hainifai chochote. Ni unafika. Unatoa mali lakini unafika. Ukisaidiana, unapiga picha kwa mtandao watu wa juu umepatia na nini nini. My friend, unajifanya kupenda. Wosi Hey, wosi upendo ni unafik. Na unafik huko kati yetu miongoni mwetu sisi wa Kristo. Mwenye upendo basi yuko vipi? Mwenye upendo mwanati mkubwa huvumilia. Mwenye upendo hufadhili. Mwenye upendo hana wivu. Mwenye upendo hajidai. Wala hajivuni. Mwenye upendo hakosi adabu, ni mtu na adabu zake. Mwenye upendo hatafuti faida yake binafsi utaka kujifikiria kila mara wewe kiti kikwa kimoja pale wewe ndio watoki wewe ndio ukiketie tu wengine hawastahili kuketi hatafuti faida yake binafsi wala hana wepesi wa hasira lazima ujue kukontrola sira yako ndio umekwazika lakini mwenye upendo hana upesi wepesi wa hasira haweki kumbukumbu ya mabaya huyu alinifanyia hivi huyu akanifanyia vile piga orodha pale hafurahi uovu kwa wapenda hautafurahia uovu bali ufurahia ukweli mwenye upendo huvumilia yote huamini yote hustahimili yote Utate, utasemwa you no know? utadharauliwa lakini mwenye upendo hustahimili yote upendo hauna kikomo kamwe si contract ya muda fulani Mm-mm. Kama kuna kipaji vya kutangaza ujumbe wa Mungu hivyo vitatoweka siku moja. Kama ni vipaji vya kusema lugha geni vitakoma. Kama kuna elimu nayo itapita. Maana ujuzi wetu si kamili na kipaji chetu cha kutangaza neno la Mungu si kamili. Lakini kile kilicho kamilifu kitapokea, kitakapofika vyote visivyo vikamilifu vitatoweka. Mwanati mkubwa. Wangapi wanadaiwa deni na mitandao ya kukopesha watu chapaa unazijua unajikakamua vipi kulipa basi hii upendo inafaa kwa ukiamka unajua uko na deni ya watu na deni hiyo ni kuwapenda watu sio wale unaona wanastahili tu hata wale ambao hawastahili ukiamka asubuhi unapoenda nyumbani unapokuwa barabarani unajua kila mtu namlipa deni yake deni hiyo ni ipi upendo kumaanisha kila mmoja anatarajia upendo kutoka kwake kwako sio chuki sio vita sio matusi sio unafik upendo wa kweli tushaongea kuhusu upendo upendo ni nini basi msiwe na deni la mtu yeyote isipokuwa deni la kupendana kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria ampendaye mwenzake Ukristo ni kupenda. Ukristo si unafiki. Ukristo ni kupenda. Kwa hivyo hii leo Mwenyezi Mungu anatuchallenge sote. Mimi pamoja nawe. Jameni tujitahidi kupenda. Na tukiona tunalemewa, unajua sasa zingine baba nisaidie, nioleke, nipendoa. Baba nipe mtoto, baba nipe, baba nipe. Ombea upendo pia. Mwenyezi Mungu adil na moyo wako vizuri ili ujue kupenda na ukamilike kama Mkristo. Amen.